മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ഹെമസ്ഫിയർ റൈറ്റ് ഹെമസ്ഫിയർ ദെൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മിഡ് ബ്രെയിനിലാണ് നമ്മളെ ഇന്റലിജൻസ് ഇരിക്കുന്നത് മിഡ് ബ്രെയിനില് ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്ര കണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കണ്ണുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് കണ്ണേ ഉള്ള മൂന്ന് കണ്ണുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വേറൊരു കണ്ണ് തുറക്കും ഏതാണ് രണ്ട് കണ്ണ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കണ്ണ് തുറക്കും അതാണ് തേർഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഐ കേട്ടുണ്ടോ ആ ഈ തേർഡ് ഐ ഓപ്പൺ ആയാലേ നമ്മളെ ഇന്റലിജൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിങ്ക് ചെയ്യണം ഒരുപാട് സമയം ചിന്തിക്കണം ചിന്തിച്ചിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തണം ഏ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതേപോലെ എപ്പോഴും തിങ്ക് ഹൈ നോട്ട് ഓൺ ലോ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പക്ഷിയെ പോലെ പറക്കണമെന്നല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എയറോപ്ലെയിൻ പറക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുകളിൽ എന്ത് പറക്കുന്നുണ്ട് റോക്കറ്റ് പറക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രയാൻ പറക്കുന്നുണ്ട് ഏ ചന്ദ്രനല്ല അതിനു മുമ്പ് അതിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതാണ് ചൊവ്വയിൽ പോകുന്ന പരിവേഷണ സംഘമുണ്ട് ഏ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ജോലി കിട്ടണം ജോലി എന്ത് ജോലി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ജോബ് നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഹയസ്റ്റ് ജോലിയും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ജോബ് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹയസ്റ്റ് ജോബ് പറഞ്ഞ് എന്താ വേറെ സിവിൽ സർവീസ് സിവിൽ സർവീസ് പാസ് ആയാലും ആസ്ട്രോണമർ ആസ്ട്രോണമർ മലയാളം എന്താ ആ സി ബി ഐ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പിന്നെ വേറെ അപ്പൊ എത്ര ജോബ് എത്ര നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച പോലെ അവരെ അമ്മയും പ്രസവിച്ചത് അല്ലെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉന്നതമായി ചിന്തിച്ചാൽ ബ്രെയിൻ തേർഡ് ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അവിടെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതിനപ്പുറം വേറെ ഒരു കണ്ണ് വേറെ എവിടെ വായിക്കാൻ വേറെ എവിടെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം ഈ മദ്രസ മദീനത്തിൽ ഒലൂമിൽ വന്നാലും പത്രം വായിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ പത്രത്തിലെ മെയിൻ റിപ്പോർട്ട് മെയിൻ വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം ഓരോ ദിവസവും ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ മെയിൻ വാർത്ത കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കണം എന്തിനാ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ന്യൂസ് ഏ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതല്ല തേർഡ് ആയി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തേർഡ് ആയി ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ വലിയ സംഗതികളിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവിടേക്ക് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഏത് ടോപ്പിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മളെ പോലെ അമ്മ നമ്മളെ ഉമ്മയെ പോലെ പ്രസവിച്ച മക്കളാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിച്ചതുപോലെ പ്രസവിച്ചതാണ് അവരെയും അവരുടെ അമ്മയും അവരുടെ ഉമ്മയും അവരുടെ മദറും അല്ലെ അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും 
ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ വരല ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇത് മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ബോർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ ബ്രെയിനിലൊക്കെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരേ സമയം നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പറ്റണം കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ല റൈറ്റ് ബ്രെയിനിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് റൈറ്റ് ബ്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് ബ്രെയിനിന് കറക്റ്റ് പവർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിന് കറക്റ്റ് പവർ ഉണ്ടാകണം എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് പവർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിന് പവർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ആ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിനെ പവർഫുൾ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിനെ പവർഫുൾ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നാളെ പരീക്ഷയാണ് തന്നെ നാളെ പരീക്ഷയാണ് പോക്കറ്റ് ഗേഡ് പഠിച്ച ആരൊക്കെയുണ്ട് പോക്കറ്റ് ഗേഡ് കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരാ പോക്കറ്റ് ഗേഡില് സൂറത്ത് ലഹലാസിന്റെ വരെയുള്ള ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം പഠിക്കണം സൂറത്ത് ലഹലാസ് ഉള്ളഹദിന്റെ വരെയുള്ള ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെലക്ടഡ് പദങ്ങളുടെ സ്ലൈഡ് അയച്ചു തന്നു സെലക്ടഡ് പദങ്ങളുടെ സ്ലൈഡ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത പദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്നോട് അയച്ചു തന്നിരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ അള്ളാഹു മോലെ തുടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹു മോലെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ആയത്തിൻ്റെ ബഹുജനം ആർക്കും പറയാം മുജിരിമുന്റെ അർത്ഥം വേഗം വേഗം പറയണം ഉക്കാശ പോലെ മുജിരിമുന്റെ അർത്ഥം മുജിരിമുൻ മുത്തക്കൂന്റെ ഏകവചനം മുത്തക്കൂന്റെ ഏകവചനം ാണ് കേട്ടാ എല്ലാത്തിനും ലമ്മ തന്മീനാണ് മുത്തക്കിക്ക് കസർ തന്മീനാണ് കേട്ടാ കാരണം മുത്തക്കി ഭയങ്കര ഭവ്യതയുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് മുത്തക്കിന് കസർ തന്മീനാണ് എല്ലാരെയും മുകളില് തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര കനമാണ് അതിന്റെ മുകളില് അതുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് മുകളില് ലമ്മ ആണ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് മുത്തക്കി ഭയങ്കര ഭവ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് മുത്തക്കിൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോ കസർ തന്മീനാണ് ഓക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാം മതം പ്രതിഫലം വ്യവസ്ഥ 
പ്രതിഫലം ജീവിത വ്യവസ്ഥ ആയില്ല മോളെ ആയില്ല മതം ഇസ്ലാം 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 അല്ലേ മതം സമർപ്പണം മൻകാൽ ആരെ പറഞ്ഞു സമാധാനം ആരെ പറഞ്ഞാര് സമാധാനം മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ആ അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സമാധാനം എന്നാണ് ഒരർത്ഥം കേട്ടാ സമർപ്പണം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഏർ സമർപ്പണം ഇസ്ലാം സമർപ്പണം എന്നാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥം സമർപ്പണം കേട്ടാ അസ്ലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പിച്ചു മുസ്ലിമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പിച്ചവൻ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് പദങ്ങൾ പഠിച്ചു രണ്ട് സെറ്റ് പദങ്ങൾ ലീമിൻ അന്ന ഒരു സെറ്റ് രണ്ടാത് സെറ്റ് ബിഫി അല ഇല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത് സെറ്റും രണ്ടാമത് സെറ്റും ആർക്കും അറിയാം രണ്ട് സെറ്റ് പദങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലീമിൻ അന്മ ഒരു സെറ്റ് രണ്ടാമത് സെറ്റ് ബിഫി അല ഇല ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉറക്കെ പറയും മദ്രസ മദ്യനത്തിലും ഒരാൾ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉറക്കെ പറയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ണം കേട്ട ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അതിനാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ സംഗതി ലീമിൻ അൻമ ബിഫി അല ഇല അപ്പോ ഈ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെറു പദങ്ങൾ ലഘു പദങ്ങൾ പഠിച്ചു അവ ഏതെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീമിൻ അൻമ ബിഫി അല ഇല ഓക്കെ ആണ് നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ ാണ് മദ്രസ മദീനത്തിലും ഒരു സൈഡിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും വേറെ സൈഡിലാണ് ഏ മദ്രസ മദീനത്തിലും ആണോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ബാക്കി ആരാണ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാന്ന് നോക്കുന്നു നമ്മള് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഫഹദ് എന്താ ഒന്ന് മിണ്ടാഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ മോഹ്സിന ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാന പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അഫ്സലാ 
കാന അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപമാണ് മോനെ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപമാണ് കാന പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല യക്കൂനുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം യക്കൂനുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സോറി ഞാൻ ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് യക്കുൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം യക്കുൻ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ചോദിച്ചത് യക്കുൻ ലം യക്കുൻ ലം യക്കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉത്തരം യക്കൂനു ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോലാണ് യക്കൂനുവിന്റെ യക്കുൻ അപ്പൊ ലം ഫലം യക്കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലം അധികം യക്കൂനു ലം അധികം യക്കൂനു എന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ലിബ ലിബ എന്താണ് ചോദ്യം അൽ ഇഹ്ലാസ് എന്നാൽ അർത്ഥം ലിബ നിസ്കളങ്കത മാഷാല്ലാ മാഷാല്ലാ നിസ്കളങ്കത ഓക്കെ സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ദുസ്വഭാവം സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് അല്ല സോറി സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫലക്കൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ദുസ്വഭാവം എന്ന വാക്കിന്റെ ഏകവചനം വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ആരും പറയരുത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നാസിഹ് നാസിഹ് പറയും നാസിഹ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഏകവചനം നാസിഹിന്റെ ഏകവചനം ഒക്കൂത് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞ നാസിഹ് ആണോ പറഞ്ഞത് അല്ല തെറ്റ് 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 ആയിഷ നോഫൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മഹസിന <laughs> 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 ുംവചനം മദ്രസ മദ്രസ ചോദിച്ചില്ല മുസിനടുത്താണ് ചോദ്യം കേട്ടാ ഒക്കുദത്തുൻ എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒക്കുദത്തിനാണോ ഒക്കതാണോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒക്കുദത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഒക്കതും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏകോചന ചോദിച്ചാൽ ഒക്കുദത്തുൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വാക്കിന്റെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന്റെ വേറ്റ് വേറ്റ് വേറെ പറയരുത് നെയ്ല ഫാത്തിമ അടുത്താണ് ചോദ്യം നെയ്ല ഫാത്തിമ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വാക്കെന്താ അറബിയില് നെയ്ല ഫാത്തിമ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വാക്കെന്താ അറബിയില് കേട്ടോ പത്ത കിട്ടു പറയണം ഓക്കെ എക്സലന്റ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചോ നൈല ഫഹദ് മുഹസിന മ
മുഹമ്മദ് ഹാദി മുഹ്മിനാത്തുൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്ത്രീ പുല്ലിങ്ങ ഏകവചനം മുഹ്മിനാത്തുൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പുല്ലിങ്ങ ഏകവചനം ആരുടെ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഹാദി മുഹ്മിനാത്തുൻ ഹന്ദാൻ നിസാമുദ്ദീൻ ാത്തുൻ എന്നതിന്റെ പുല്ലിംഗ ഏകവചനം എന്നതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനമാണ് അറിയില്ല എങ്ങനെ പറയും കേട്ടാ മാ ആരിഫ് അറിയില്ല എന്തായാലും ചോദിച്ചത് ഉത്തരം പൂർണ്ണമല്ല ഒരാൾ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഇരിക്കണം കേട്ടാ രണ്ട് ഒരു ഫോണിന്റെ ശബ്ദം മറ്റേ ഫോണിലൂടെ കയറുമ്പോഴത്തേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫോൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് മൈക്രോഫോൺ ഒരുപിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മദീനുക്കും മദ്രസ മദീനത്തിലൊരു മദീനുക്കും മദ്രസ മദീനത്തിലൊരു മദീനുക്കും കാമിൽ ഉത്തരം പൂർണ്ണമല്ല മൊഹ്സിന മദീനുക്കി ഇപ്രകാരമാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ദീനി അൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മൾ അറബി പഠിക്കല്ലേ അപ്പോ മൈ ദീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ പറയാ My name is Swainso Nalai Parayandadu. So, Maa Dheenukam Yuchal, Dheeni Al-Islam. Maa Dheenukum Ya Madhira 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 Sabadira Tullulum. Maa Dheenukum. Marra Sani, where are you going? What? No, no, no. Maa Hakala. One more time, one more time, one more time. മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ മാദീനുക്ക ദീനി ഇസ്ലാം ദീനി അൽ ഇസ്ലാം ദീനി അൽ ഇസ്ലാം ദീനി അൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയണം മാദീനുക്കും മദ്രസ മദീനത്തിൽ വരും ദീനുന അൽ ഇസ്ലാം ദീനുന അൽ ഇസ്ലാം ഓക്കെ ൾ 
لبا انور من نبيي من نبيي لبا انور من نبيي نبيي محمد صلى الله عليه وسلم نبيي نارد من نبيي انور نجان جو جو يند نبي عارم انور اب اندو ورانا نبيي هو نبيي هو انور نور اندو من نبيي يا اسحاق من نبيي اسحاق نبيي نبيي محمد صلى الله عليه وسلم نبيي عند نبي انا جو من نبيي ناصح صديق محمد نبيكم انا نعم بدي اقول لك انا نبي يكون محمد نبي يكون محمد نبي يكون محمد اوكي اوكي اولوده بيري لبا انا 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 അവരുടെ പേര് ലിബ എന്നാണ് വരിൻ ആശ ആ അവരുടെ പേര് ലിബ എന്നാണ് എങ്ങനെ പറയും ഇന്നഹ ലിബ അൻവർ ഇന്നഹ ലിബ അൻവർ എന്നാണോ ഇന്നഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അഫീഫ് അവരുടെ പേര് ലിബ എന്നാണ് എങ്ങനെ പറയും അഫീഫ് ഇതുവരെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തില്ല അഫീഫ് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ അതിനാൽ അവരുടെ പേര് ലിബ എന്നാണ് എന്ന് പറയും മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ എന്താണ് അവൻ ഒരു കപട വിശ്വാസിയാണ് എങ്ങനെ പറയും മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ അവനൊരു കപട വിശ്വാസിയാണ് അവനൊരു കപട വിശ്വാസിയാണ് ഫെരിൻ അവനൊരു കപട വിശ്വാസിയാണ് അല്ലല്ല മുനാഫിഖുൻ മുഷ്ലിക്ക് ബഹുദ വിശ്വാസി ഓക്കെ മദ്രസ മദീനത്തിലും മദ്രസ മദീനത്തിലും ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല നമ്മള് മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമാത്തിനാത്തിനാത്തിനാത്തി ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല പോട്ടെ ഞങ്ങൾ സത്യ ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മികളാണ് എങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ലിബ അൻവർ മൊഹ്സിന ഫെരിൻ ഇവർ അവർ അവർ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് എങ്ങനെ പറയും ആദിൽ ആദിലിന്റെ മൈക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതിനാൽ ആ സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് എങ്ങനെ പറയും അതിനാൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അവർ അവർ എന്നതിന് നമ്മളൊരു വാക്ക് പഠിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ 
ആ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നതിന് ഹുമ്മല്ല പഠിച്ചത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ മുസ്ലിം അവർ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് ആ ഹുന്ന മുസ്ലിമാത്തുൻ അത് പുസ്തകത്തിലുള്ള കേട്ടാ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ അത് നിങ്ങൾ ടീനേഴ്സ് ടീൻസ് എക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകം ക്ലാസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ബുക്കിലും ആ ബുക്കിലും ഒന്നുമില്ല ഹുന്ന മുസ്ലിമാത്ത് കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പരീക്ഷ ചെയ്താൽ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് സൂറത്തിൽ അഹ്ലാസിൽ പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കാത്ത ആരാണ് നോക്കട്ടെ നൈല ഫാത്തിമ നൈല ഫാത്തിമ എന്താ പ്രോബ്ലം അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ തുല്യനായി ആരുമില്ല അള്ളാഹു ജനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ജനിച്ചിട്ടുമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഏതാണ് മധ്യരത്തിലൊരു ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന് ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് വിട്ടുപോയത് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഉത്തരം പറയുമ്പോ ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ശരി പത്ത് കൽപ്പനകൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ക്രമമായി പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് സൂറത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ സൂറത്തിന്റെ പേര് പറയുമ്പോഴേ സൂറത്തിലെ അൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൽ ഉള്ളത് പറയണം കേട്ടോ അന്നാമിന് അൽ സൂറത്ത് അൽ ഉണ്ട് സൂറത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ അൽ ഉണ്ട് സൂറത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ അൽ ഇല്ലാത്തത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് ഉള്ള സൂറത്തിന്റെ കൂടെ അൽ ഇല്ല കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്ത് തോണം കേട്ടോ ഈ ഹാഫിലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തോണം പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുള്ള സൂറത്തിന്റെ കൂടെ അൽ ഇല്ല വേറെ ഏതാ സൂറത്തിന്റെ കൂടെ അൽ ഇല്ലാത്തത് ആർക്ക് പറയാം സൂറത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ അൽ ഇല്ലാത്തത് അതെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുള്ളതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും അല്ലില്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് യൂസഫ് യൂനസ് ഹോദ് നോഹ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും അല്ലില്ല അതൊക്കെ പേര് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളു പിന്നെ അറിയാം അതെ അതെ വ്യക്തികളുടെ പേര് വ്യക്തികളുടെ പേരെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കേട്ടോ വ്യക്തികളുടെ പേരുള്ള അധ്യായത്തിന് അധ്യായങ്ങൾക്ക് അല്ലില്ല അപ്പൊ മറിയമ്മന് അല്ലില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ട് അല്ലില്ലാത്ത വേറെ സുഹൃത്തുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സുഹൃത്തിന്റെ പേരെന്താ മൂന്നാമത്തെ സുഹൃത്ത് യാസിന്റെ പേരില്ല ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് പേര് കൊടുക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് പേര് കൊടുക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾക്ക് അല്ലില്ല വ്യക്തികളുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലില്ല ഇനിയുണ്ട് ആലി ഇമ്രാൻ അല്ലില്ല ആലി ഇമ്രാൻ എന്താണ് കുടുംബത്തിന്റെ പേരാണ് അതേപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരുള്ള വേറെ ചേർത്തുറത്തുണ്ട് ആർക്കും അറിയാം ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് കേട്ടില്ല ആ ബനി ഇസ്രായേൽ അല്ലില്ല പിന്നെ ആലി ഇമ്രാൻ അല്ലില്ല പിന്നെ ഇനിയൊന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് സഭ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ 
ഗോത്രത്തിന്റെ പേരുള്ള ഭരണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബനി ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു കേട്ടാ സൂറത്തിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ബനി ഇസ്രായേൽ എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം സൂറത്ത് ബനി ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് കേട്ടാ അതേപോലെ സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാൻ എന്നാണ് സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാൻ കേട്ടോ അബസൈൽ അല്ലില്ല പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് കുറേഷിന്റെ കൂടെ അല്ലില്ല അത് പ്രവാചകന്റെ പേരല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യക്തികളുടെ പേര് കുടുംബത്തിന്റെ പേര് ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് അക്ഷരങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനൊന്നും എന്തില്ല അല്ലില്ല സഭ ഇല്ല അല്ലില്ല കേട്ടോ അത് നഹിലോ നഹിലൊക്കെ അല്ലുണ്ട് നമുക്ക് സഭയിലല്ലില്ല കേട്ടോ ഫാത്തിരിലല്ലുണ്ട് അല്ല ഫാത്തിറ് അലഹമ്മി ഫാത്തിരി സമാവാത്തി ഇബ്രാഹിം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വ്യക്തികളുടെ പേരുള്ളതിൽ അല്ലില്ല എന്ന് അബസ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് സൂറത്തുൽ മസദ് കേട്ടാ സൂറത്തുൽ മസദ് അതല്ലെങ്കിൽ ലഹബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു മോനെ എല്ലാരും പരിശീലിത മേൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറിന് അല്ല ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഫുള്ള് എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യദാനി എന്ന അർത്ഥം യദാനി അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ യക്കുൻ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരുന്നു യക്കുന്റെ ഫുൾ ഫോം യക്കുന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്തായിരുന്നു യക്കുന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം യക്കൂനു എന്നായിരുന്നു അതേപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ യദായുടെ പൂർണ്ണ രൂപം യദാനി ഓക്കെ യദാനി ഓക്കെ യദാ അബി ലഹബിൻ അബി ലഹബിൻ അബു ലഹബ് അബു ലഹബിന്റെ രണ്ട് കൈകളും യദാ അബി ലഹബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നീ ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്റെ ഉടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നീ ഇല്ല രണ്ട് കരങ്ങളും അബുലഹബിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും നശിച്ചു അബുലഹബിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും നശിച്ചു വബ്ബ അവൻ നശിച്ചു വബ്ബ അവൻ നശിച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ട് വാക്ക് ഇവിടെ നശിച്ചു എന്നതിന് രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് തബത്ത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം തബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് സോറി തബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീലിംഗമാണ് തബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലിംഗമാണ് തബത്ത് യദാനി എന്നാണ് തബത്ത് യദാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കരങ്ങൾ നശിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് യദാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് സ്ത്രീലിംഗമാണ് യദുൻ അയിനുൻ 
അതേപോലെ രിജലുൻ അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ പെയറായിട്ടുള്ള ജോഡിയായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് അപ്പൊ തബ്ബത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അബൂൽ അഹബിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും നശിച്ചു എന്നാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അവൻ നശിച്ചു അബൂൽ അഹബിന്റെ കരങ്ങൾ മാത്രമല്ല നശിച്ചത് അവൻ നശിച്ചു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാ ദീനുക്കാൻ പഠിച്ചതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ മാ അഗന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് മാ അഗന ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല മാ അഗന അൻഹു അവന് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല അൻഹു നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല എന്നെല്ലാം മലയാളത്തിൽ പറയുക അവന് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാള ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രിപ്പോസിഷൻസും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അർത്ഥം എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അൻഹു മാ അഹന അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല മാ അഹന ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല അൻഹു അവന് മാലുഹു അവന്റെ ധനം മാലുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ധനം അപ്പൊ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രം എന്ത് പറയും ധനം എന്ന് മാത്രം പറയണമെങ്കിൽ മാലുൻ മാലുൻ ധനം മാലുൻ മാലു അല്ല അപ്പോ അതിന് ഒരു പൊതു അനുസരിച്ച് പൊതു തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു നൗണിന്റെ എൻഡിൽ രണ്ട് വമ്മു വരണം കേട്ടോ മാലുൻ വലതുൻ കിതാബുൻ ഡൽവുൻ ഇതാണ് പൊതു തത്വം കേട്ടോ പിന്നെ ചിലപ്പോ അല് വാവോ യാവോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറി വരും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എൻഡില് രണ്ടു നമ്പർ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ മാല് ഹൂ എന്നുള്ളതിന്റെ ഹൂ കളഞ്ഞാൽ മാലുൻ എന്ന് വരും ഉദാഹരണം കിതാബ് ഹൂന്റെ ഹൂ കളഞ്ഞാൽ കിതാബുൻ ദീൻ ഹുംന്റെ ഹും കളഞ്ഞാൽ ദീനുൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇനി മാലുന്റെ ബഹുവചനമാണ് അം വാലുൻ മാലുൻ അം വാലുൻ മാലുൻ അം വാലുൻ അം വാലുൻ പോലെ അതേ പാറ്റേണുള്ള അതേ ഘടനയിലുള്ള ഒരു 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 പ്ലൂറൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും പറയാം ഇറങ്ങാനും ആള് മിടുക്കനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അസ്മാഉൻ മോലെ എഴുതണം അപ്പൊ അസ്മാ പോലെ വരുന്ന പ്ലൂറൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് വരുമ്പോ അസ്മാ പോലെ ഇപ്പൊ അംവാൽ കിട്ടി അപ്പൊ അതേപോലെ വേറെയും ബാക്കി വരുന്നു കേട്ടോ അതുള്ള അവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് സദുറൻ പഠിച്ചപ്പോ സദുറൻ സുദൂറൻ പോലെ കുലൂപുൻ വരും കേട്ടാ നമ്മൾ നിഷാല പിന്നെ പഠിക്കും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ മാ അഗന അൻഹു മാലുഹു അവൻ എന്ത് ഉപയോഗപ്പെട്ടില്ല അവന്റെ പണം ഉപയോഗപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കുറെ പണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടില്ല പിന്നെ വമാ കസബ അപ്പൊ കസബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പാദിച്ചു കസബ സമ്പാദിച്ചു കസബ സമ്പാദിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഹലക്ക അവൻ സിപ്പിച്ചു കസബ അവൻ സമ്പാദിച്ചു അപ്പോ മാ ഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് മാ ഹലക്ക അവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്താണോ അത് മാ കസബ അവൻ സമ്പാദിച്ചത് എന്താണോ അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാ നെഗറ്റീവ് ആണ് മാ അഗന പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മാ മാ കസബ് എന്താ എന്താണ് അവൻ സമ്പാദിച്ചത് എന്താണോ അത് എന്നാണ് അപ്പൊ മാ അഗന പോലെയല്ല മാ കസബിന്റെ മീനിങ് കേട്ടോ മാ അഗന അൻഹു മാലുഹു മാ കസബ് അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞു അവൻ അവന്റെ പണം അവന് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന്റെ സമ്പാദ്യം ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരി പറയുന്നത് പണം അവന്റെ പണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സമ്പാദ്യ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന്റെ മക്കളെയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ പണം സമ്പാദ്യമാണ് അതുകൂടാതെ മക്കളും സമ്പാദ്യമാണ് 
അപ്പൊ പത്ത് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്പാദ്യമാണ് അതായത് അസറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പണത്തിൽ തുല്യമാണ് അപ്പൊ പണം ആദ്യം പറഞ്ഞു മാലിഹു അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാലു അവന് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ അവന്റെ മക്കളും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോ സൂറത്തുൽ ലഹബിലെ ഒമ കസബ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആശയം എന്താണ് അവന്റെ മക്കൾ എന്നാണ് കേട്ടോ മാ കസബ അവൻ സമ്പാദിച്ചതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം അവന്റെ മക്കൾ അപ്പൊ കുറെ മക്കളുണ്ട് കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ എന്ന് പറയും അതേപോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് നോ യൂസ് ഒരു ഉപയോഗമില്ല കുറെ പണം ഉണ്ടായിട്ടും ഉപയോഗമില്ല അപ്പൊ ആർക്ക് ഉപയോഗ ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല അബൂ ലഹബ് ആരായിരുന്നു അറിയോ അബൂ ലഹബ് വട്ടി പലിശ കൊള്ള പലിശ ബ്ലേഡ് പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് പലിശ അറിയാമോ യൂഷറി എന്ന് പറയും യൂഷറി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊള്ള പലിശ നമ്മള് റോള് കൊണ്ട റോള് കേട്ടിട്ടുണ്ട് റോള് റോളിന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു തുക ലോൺ കൊടുക്കും ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് ഡെയിലി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകും ഡെയിലി കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഇന്ന് രാ ഇന്ന് ഇന്നലെ ആയിരം രൂപ വാങ്ങി നാളെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാളെ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി പൈസ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വാങ്ങി എന്നിട്ട് എന്തെയും അപ്പൊ ഇന്ന് ആയിരം ആണെങ്കിൽ ആയിരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നാളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം എന്താണ് അത് കൊള്ള പലിശ അങ്ങനെ കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അബൂ ലഹബ് അബൂ ലഹബ് ആരായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയാം ഹൂ ഇസ് അബൂ ലഹബ് അപ്പൊ നബിയുടെ പിതൃബിയൻ എന്ന് പറയും നബിയുടെ പിതൃബിയനായിരുന്നു അബു ലഹബ് പക്ഷെ അബു ലഹബ് എന്ത് ചെയ്തു നബി സുല്ലാസനും സഫാ മര മലയുടെ മുകളിൽ കയറുന്നത് കൊണ്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അബു ലഹബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തബൻ ലക്ക് അലി ഹാദ ജമാൽത്തന നിനക്ക് നാശം ഇതിനാണോ നീ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സൂറത്ത് ലഹബ് അവതരിക്കുന്നത് തബത്ത് യഥ അബി ലഹബിൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വിശ്വസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് ഇന്നലെ വരെ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ആൾക്കാർ വിശ്വസ്തൻ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നരസല്ലാസനും സഭാ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ മലയുടെ പിന്നിൽ ഒരു സൈന്യം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു എന്നാ കേട്ടോ അള്ളാഹു ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അബൂ ലഹബിന് ദേഷ്യം വന്നത് അബൂ ലഹബ് എന്ത് ചെയ്തു തബ് അല്ലക്ക് അലി ഹാദാ ജമാത്തിലാണ് എനിക്ക് നാശം ഇതിനാണോ ഞങ്ങൾ നീ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അപ്പൊ അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് തബത്ത് യഥാ അബി ലഹബിൻ തബ് അബൂ ലഹബിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും മീൻസ് അവന്റെ സ്ട്രെങ്ത് രണ്ട് കരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈകൾ മാത്രമല്ല അവന്റെ ശക്തി നശിച്ചു എന്നാണ് അവന്റെ ശക്തി നശിച്ചു അതേപോലെ അവൻ തന്നെയും നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വരെ നശിച്ചിട്ടില്ല നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ആ അവൻ പിന്നീട് ഉടനെ തന്നെ നശിക്കും ഉടനെ നശിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും സ എസ് നാരൻ സ സ മീൻസ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ സ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ തീർച്ചയായും സമീപ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കും അതിനുള്ള ഒറ്റ അക്ഷരമാണ് സ അപ്പോ ആശയം നൽകുന്ന ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങൾ ആര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒരു പേജില് ഒരു പേജിൽ എഴുതി വെച്ചാറുണ്ട് അറിയില്ല മദ്രസ മന്ദിരത്തിലും ഒരു പേജിൽ എഴുതി വെക്കണം ബി ഒറ്റ അക്ഷരം വാഹുബലഹിം വലാലിൽ വാ ഒറ്റ അക്ഷരം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു സ ഒറ്റ അക്ഷരം സ അപ്പൊ ഒറ്റ അക്ഷരം എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ ഒറ്റ അക്ഷരമായിട്ട് വേറെ വരൂല സായ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ എ ദിസ് ഈസ് എ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ അക്ഷരമായതുകൊണ
in the near future yasla yasla en arnal avan praveshich eriyum praveshich eriyum en arnal tee ulla salathu praveshikkunnadana yasla ennu vaakku veyikunnathu ketto yasla en arnal tee ulla salathu praveshikkuva ennadana yasla avan evada praveshikkum naran teeyil praveshikkum teeyil praveshich eriyum naran nammal rendu artham padichirundu naran tee en artham undu adhe pole നരകം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ജനത്തിന് തോട്ടം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ സ്വർഗം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ ഞാറിന് ജനത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് പൂന്തോട്ടങ്ങളും എസ്റ്റേറ്റുകളും തോപ്പുകളുമാണുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തോപ്പുകളാൽ അലങ്കൃതമായ അലങ്കൃതമായത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന് ജനത്ത് എന്ന് പറയും പിന്നെ സ്വർഗത്തെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി അൽ ജനത്ത് എന്ന് പറയും അൽ പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും മിക്കവാറും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതേപോലെ ഞാറ് പറയുന്നിടത്ത് അൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നാറ് പറഞ്ഞാൽ അത് നരകത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആശയം നമ്മൾ നോക്കണം ഞാറ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രവേശിച്ചരിയും തീയിൽ പ്രവേശിച്ചരിയും നാർ തീ നൂർ പ്രകാശം നാർ തീ നൂർ പ്രകാശം അപ്പൊ സെയിം സൗണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മൾ വേറെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടാ കൽബുൻ കുട്ടി സോറി കൽബുൻ പട്ടി വലതുൻ കുട്ടി ഡൽബുൻ തൊട്ടി ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എഴുതി കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചു തന്നെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ യസ്ല മീൻസ് പ്രവ പ്രവേശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കത്തി എരിയും അതാണ് യസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രവേശിച്ചെരിയുന്നത് തീയിൽ പ്രവേശിച്ചെരിയും എങ്ങനെയുള്ള തീയാണ് ജാത്ത ലഹബിൻ ജാത്ത ലഹബിൻ ജാത്ത മീൻസ് ഹാവിങ് ഉള്ള പറയുമ്പത്തേ മലയാളത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ താത്ത എന്ന് പറയും താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിസ്റ്ററിന് ചില ആൾക്കാർ താത്ത എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോ ജാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് ജാത്ത ഏ അതിന്റെ പുല്ലിംഗം എന്തായിരിക്കും പുല്ലിംഗം ആ താഴെങ്ങും കഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞാല് പുല്ലിംഗമാവും ജാ ആ ജാ ചിലപ്പോൾ ദീ ആയിട്ടും വരും ചിലപ്പോൾ ദൂ ആയിട്ടും വരും അപ്പോ ദാ ദീ ദൂ ആണ് സഹോദരന്മാര് ജാത്ത് എന്താണ് സഹോദരി ആരൊക്കെയാണ് സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് സഹോദരന്മാർ ആരൊക്കെയാദു സഹോദരന്മാര് അവരുടെ സഹോദരി മനസ്സിലാവും പിന്നെ ദീ ഉള്ള വാക്ക് പറയും ദീ ഉള്ള വാക്ക് ആർക്ക് അറിയാം ആ പിന്നെ ആ അതേപോലെ ദീ ഉള്ള വാക്ക് വേറെയും കാണും അപ്പൊ ആയി ജാത്തോടെ ഉണ്ട് ജാത്ത ലഹബിൻ ജ്വാലയുള്ള നരകത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കും ഈ ലഹബും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ലഹബ് ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു ഒരു ലഹബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് എന്താ നേരത്തെ ഒരു ലഹബ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ലഹബ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഒരു ലഹബ് പറഞ്ഞല്ലോ മദ്രസ പതിനത്തിലും സൂറത്തിൽ ലഹബിൽ എത്ര ലഹബ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ലഹബ് നേരത്തെ ഒരു ലഹബ് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഏത് ലഹബായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ ജാത്ത ലഹബ് ജ്വാലയുള്ള അബു ലഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്വാലയുടെ പിതാവ് കേട്ടാ അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളുടെ പിതാവ് ആദ്യം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ധീകരുള്ള അനുഭവം അതുകൊണ്ടാണ് അബൂബക്കർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക നദി കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വേറെ ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ 
അബൂൽ അഹബ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അബൂൽ അഹബ് എന്ന് അയാളുടെ വിളിപ്പേരാണ് കേട്ടോ അയാൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബൂൽ അഹബ് എന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ മുഖം സ്വർണത്തെക്കാൾ നല്ല ചുവന്ന് തൊടുത്ത സ്വർണം പോലെ ചുവന്ന് തൊടുത്ത മുഖമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്വർണം പ്രകാശിക്കുന്ന പോലെ പ്രകാശിക്കും അയാളുടെ മുഖം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചുവന്ന് തൊടുത്ത ചുവന്ന് തൊടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ചുവന്ന് കൊടുക്കില്ല അതേ പറഞ്ഞ ചുവപ്പ് അങ്ങനെ ചുവന്ന് തൊടുത്ത മുഖമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആൾക്കാർ ജ്വാല മുഖൻ ജ്വാലയുള്ള മുഖമുള്ള ആള് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് അബൂൽ അഹബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചതായിരുന്നു അബൂൽ അഹബ് എന്ന് പക്ഷെ അയാൾ എവിടെയാ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വർണം പോലെ തിളങ്ങുന്നിടത്തോ സ്വർണ സ്വർണ പാത്രങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ ഉടയാടുകൾ ഉള്ളിടത്തോ ഒന്നും അല്ല അയാൾ പോകാൻ പോണത് അയാൾ പോകുന്ന എവിടെയാണ് ആ ജ്വാലയുള്ള നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിഹാസമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അബൂ ലഹബ് നിന്റെ മുഖം ലഹബ് പോലെ വെട്ടി തിളങ്ങുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നീ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ജ്വാലയുള്ള അബൂ ലഹബിൻ ലഹബിൻ ഓക്കെ അവിടം വരെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി എന്താ അബൂൽ അഹബിന്റെ അബൂൽ അഹബിന്റെ ഒറിജിനൽ പേര് അബ്ദുൽ ഉസ്ജ അപ്പോ അബ്ദുൽ ഉസ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്ദുൽ ഉസ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കിന്റെ പേരാണ് കാരണം എന്താ അബ്ദ് ചേർത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ചേർത്തേ പറയാവൂ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അർ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് അൽ ഹമീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് അതേപോലെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ അൽ ജബ്ബാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് അബ്ദുൽ സമദ് അൽ സമദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് അങ്ങനെ പേര് ചേർത്ത് അബ്ദ് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അബ്ദുൽ ഉസ എന്ന മനുഷ്യനുണ്ട് എന്ന് ഖുറാൻ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം എന്താ അത് ഷിർക്കിന്റെ പേരായതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ വിളിക്കുന്ന അബൂ ലഹബ് എന്ന പേരെടുത്തിട്ട് നീ ലഹബിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആ ഈ ഉത്തരം പറയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അയച്ചു തന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത പദങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പഠിക്കണം പോക്കറ്റ് ഗേഡിലുള്ള വാക്കർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ ആയത്തിന്റെ മീനിങ് അള്ളാഹു സമദ് എന്താ അർത്ഥം അള്ളാഹു സമദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സമദ് അള്ളാഹു നിരാശ്രയനാണ് പോലുള്ള ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ആ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പത്തെണ്ണം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ പത്ത് കൽപ്പനയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗുണങ്ങളാണ് അൽഫാത്തിഹയിൽ പറഞ്ഞത് ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് അന്നാസിൽ പറഞ്ഞത് എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം അഭയം തേടാൻ എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം അഭയം തേടാൻ സുഹൃത്തുൽ ഫലഖിൽ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പഠിച്ചേക്കാം അള്ളാഹു വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആ പത്ത് കൽപ്പന പത്തെണ്ണം പഠിച്ചേക്ക് നാലഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചേക്ക് നാലഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങ് ചോദിക്കാം ആ പത്ത് കൽപ്പനയുടെ പത്തെണ്ണം നാലഞ്ചെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പത്ത് കൽപ്പനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പനകൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മള് ടെലിഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു എന്നെല്ലാം അതിലുണ്ട് ടെലഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു അത് നോക്കാം ഓക്കെ വേറെ ഓക്കെ വേറെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കാത്തൊരു മുൻകൂട്ടി അനുവാദം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണം ഓക്കെ അത് നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്റെ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ആരാകാൻ പോയാണ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ആകാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമർ ആകാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറോപ്ലൈൻ 
ഫ്ലൈറ്റ് പൈലറ്റ് ആകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗ ജോലിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട് ഒരു മാനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മാനേഴ്സ് ഉണ്ട് മാനേഴ്സിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അറിയിക്കുക അതൊരു നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഒരാളുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളം ഞാൻ ഇന്ന് കാണൂല എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഹാബിറ്റാണ് അപ്പൊ നല്ല നല്ല ഹാബിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് ശീലിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ വേറെ എന്താ സംശയം മദ്രസ മദീനത്തിലല്ലോ ഓക്കെ ലാഹുസുബാനത്തല നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒറ്റവാക്കർത്ഥം പഠിക്കേണ്ടതില്ലാത്തത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പാഠത്തിനത് മാത്രമാണ് കാരണം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പാഠത്തിന് നാളെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ വരും എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു മര്യാദയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒറ്റവാക്കർത്ഥവും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രം വരില്ല അൽ ലഹബിലെ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ ഭാഗം വരില്ല ബാക്കി ഉള്ളതെല്ലാം പഠിച്ചിങ്ങ ഓക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വക്കാബറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അള്ളാഹു സ്വാന തര നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ സ്വാരഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് തരുമാറാകട്ടെ ിരിക്കുന്ന പകർച്ച വ്യാധി പൂർണമായും നീ മാറ്റിത്തരണമേ അള്ളാഹുവെ നീ അല്ലാതെ രോഗം മാറ്റിത്തരുന്നവനായി മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല അതേപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ പുറത്ത് മാപ്പി തരണമേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആയുസും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രയോജനപ്രദമായ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹിക്മത്ത് നൽകണമേ അല്ല ഈ ഓപ്പൺ തേർഡ് ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഹിക്മത്ത് ഹിക്മത്ത് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹിക്മത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് തേർഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ട് ആ കണ്ണാണ് അകക്കണ്ണ് എന്ന് പറയും അകക്കണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണ് തുറന്ന് നിന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൂടുതൽ വിജ്ഞാനം നൽകണമേ അല്ല അതേപോലെ ഖുർആൻ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളിലേക്കും വഴി തെളിയിക്കുന്നതാണ് അത് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനും തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ല ربنا اتنا في الدنيا حسنه امين اخرت حسنه مكنا عذاب النار رحمتك يا رحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك صلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله വീട്ടിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും